이탈리아 칸촌의 음악을 즐겨 들었다면 루치오 달라의 카루소의 멜로디가 익숙할 겁니다. 이 곡은 이탈리아의 전설 엘리코 카루소의 일생을 가사로 쓴 노래인데요. 엘리코 카루소는 전설적인 성악가로 음반 레코딩 역사에 있어 커다란 출발점이기도 합니다. 뮤지컬이나 성악을 공연 현장에 가야만 들을 수 있었던 시절 1902년 밀라노의 한 호텔방에서 마이크도 없이 녹음된 그의 음악은 전 세계적으로 엄청나게 유명해졌습니다. 음악을 녹음해서 파는 행위에 대한 방향을 제시하고 레코딩 기술을 발전시키는 데 커다란 역할을 했죠. 이후 카로소는 음반뿐 아니라 음악의 대중화를 이끌었습니다. 오늘 리뷰를 통해 만날 올인원 스피커 이름 역시 카로소인데요. 이 제품을 만든 장본인은 의외로 이탈리아가 아닌 독일입니다. 과학적으로 증명 가능한 수학적 이론을 기반으로 제품을 설계하고 제작하는 독일인의 기술과 음악을 대중에게 들려준 이탈리아의 전설인 카루소의 완벽한 조합이 아닐까 싶습니다. 음악과 오디오를 사랑하는 소리샵 튜브 시청자 여러분 안녕하세요. 프로덕트 리뷰 시간입니다. 2008년 T플러스에 있는 첫 카루소를 출시했습니다. 그 당시에는 상당히 앞서 나간 제품이었는데요. 지금이야 올인원 제품들이 시장을 리드하고 있지만 그 당시에는 흔치 않았습니다. 직선으로 깎여 간결하고도 단단한 인상의 카루소는 독일에서 커다란 영향을 미치며 계속해서 업그레이드 됐는데요. 2020년 메이저 업그레이드를 통해 기존 제품에서 커다란 변화를 보여줬습니다. 새로운 카루소는 더욱더 커다랗고 웅장해졌습니다. 12kg 무게에 높이 27cm, 너비 29cm, 깊이 29cm의 크기로 음악 감상에 필요한 모든 것을 담아냈는데요. 전면엔 7인치 대형 터치 스크린을 마련해 소스를 선택하고 재생할 수 있으며 전용 앱인 T플러스 A 내비게이터를 다운받아 스마트폰 등으로 원격 제어도 가능합니다. 터치 스크린은 감도가 좋은 편이라 가까이 놓고 쓸땐 손으로 터치해서 쓰는 게 편리합니다. 상단엔 요즘 올인원 제품에서 보기 힘든 CD 삽입구가 보입니다. CD를 갖고 있다면 이 기능이 포함된 올인원은 매력적일 수밖에 없습니다. 뒷면을 보면 카루소의 다양한 입출력단과 유무선 기능을 볼수 있습니다. 우선 RCA 아날로그 입력이 두조 그리고 아날로그 출력이 한조 있는데요. 아래쪽을 보면 바닥을 향하고 있는 서브우퍼가 있지만 넓은 공간에서 사용할 경우를 대비해 서브우퍼 출력을 지원하며 헤드폰 출력단도 지원합니다. 카루소의 핵심적인 기능은 바로 유무선 디지털 입력단입니다. 동축 및 광입력이 하나씩 마련되어 있고 USB 입력은 A 타입으로 메모리를 연결하면 내장된 음원을 검색해 바로 재생할 수 있습니다. 유무선 네트워크 스트리밍도 지원하며 에어플레이, 블루투스 등 무선 재생도 가능합니다. 또한 스포티파이, 타이달 등 온라인 스트리밍 서비스에도 다양하게 대응합니다. 뿐만 아니라 여기 보이는 세개의 홀을 통해 아마존 알렉사 등 AI 음성 명령도 지원합니다. 스피커는 작은 북셀프 스피커와 서브우퍼가 내장된 것처럼 미드레인지와 트위터가 각각 좌우로 비스듬하게 탑재되어 있는데요. 자연스럽고 입체적인 사운드를 위해 50W급 앰프를 각각 내장하고 있습니다. 앞서 얘기했듯 카루소의 밑면을 보면 베이스 우퍼가 바닥을 향하고 있는데요. 커다란 마그넷과 알루미늄 진동판, 서라운드를 사용한 막강한 서브 우퍼입니다. 실제로 들어보면 북셀프의 저역을 연상시킬 정도의 무게감과 양감을 자랑하는데요. 단순히 우퍼 유닛 한 개로 낼수 있는 저역이 아닌 듯 합니다. 좌우 뒤편에 패시브 라디에이터 두 개를 추가로 장착해 캐비닛 안에서 최대한 효율적으로 저역을 확장하기 위한 설계입니다. 올인원 스피커 카루소는 T플러스 A의 다른 모델에서도 봤던 음질적 특색들이 고르게 분포되어 있습니다. 전작의 여러 장점을 갖추면서도 T플러스 A의 설계 철학인 유행을 타지 않는 간결함 또한 유지하고 있는데요. 훌륭한 음질의 컴팩트한 올인원 네트워크 스피커 찾고 계시다면 T플러스 A의 카루소 추천드리면서 영상 마치도록 하겠습니다. 
오늘 리뷰는 여기까지입니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 지금까지 소리샵튜브였습니다. 고맙습니다.